ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ವಿಜ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಫೀಡಿಯೋಪ್ಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಉಮೇಶ್ ಗುಡಿಗಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೃದು ವರ್ಣ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿಯ ಶ ಶ ಸ ಳ ವರ್ಣಗಳು ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳು ಈಗ ನೋಡಿರಬೇಕು ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಖ ಛ ಠ ಥ ಪ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಶ ಶ ಸ ಳ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿಯ ಯ ರ ಲ ವ ಹ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ ಘ ಞ ಝ ಝ ಞ ಢ ಢ ಣ ಧ ಧ ನ ಭ ಭ ಮ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಯ ರ ಲ ವ ಹಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕಶ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಲುಗಳು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೃದು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ
ಕಂಠದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಅದರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತಾರೆ ಕಂಠ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಠ್ಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಹತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಲವ್ಯ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಗಳದ ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ ತಾಲು ಅಂದರೆ ಅಂಗಳದ ಮುಂಭಾಗ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ನ್ಯಾಲಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ತೆಲಭಾ ತೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಂಗಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಳಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಈ ವರ್ಣಗಳು ಅದನ್ನು ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಲವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು ಈ ಈ ಚ ಚ ಜ ಝ ಜ ಯ ಶ ನೋಡಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಲಿಗೆಯ ತಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೂರ್ಧ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಾಲವ್ಯ ಆಯಿತು ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು ರು ಇದೆ ಟ ಡ ಢ ನ ರ ಶ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾಕಂದರೆ ದಂತ ದಂತ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತ ದಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಂತ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ದಂತ ದಂತ್ಯ ಅಂತ ದಂತ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು ತ ಥ ದ ಧ ನ ಲ ಸ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಂತ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಐದನೇದ್ದು ಐದನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಅಂದರೆ ಓಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಷ್ಟ ಓಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಟಿ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದು ತುಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ತುಟಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಉ ಉ ಫ ಫ ಬ ಭ ಅಮ್ಮ ಅನುಸಾರ ಅನುಸ್ವಾರಗಳು ಅನುಸ್ವಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬೇಕಾದ ನೋಡಿ ತುಟಿಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಓಷ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತುಟಿ ಅದನ್ನೇನು ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತುಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಇದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ನಾಸಿಕ ಅನುನಾಸಿಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಗಳು ಮಹಾಪ್ರಾ
ಇನ್ನು ಎರಡು ಎರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಕಂಠ ಮತ್ತು ತಾಲವ್ಯ ಕಂಠ ಮತ್ತು ತಾಲವ್ಯದ ಎರಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಠ ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕು ತಾಲವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ತುಡಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವೆರಡೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎ ಎ ಐ ಎ ಎ ಐ ನೋಡಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಠ ಮತ್ತು ತಾಲವ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಠ ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಷ್ಟ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಓಷ್ಟ ಓಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಟಿ ಕಂಠ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು ಗಂಟಲಿನ ಸ್ಥಾನವೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಓಷ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓ ಓ ಔ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕಂಠೌಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಂಠೌಷ್ಟ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಂತೌಷ್ಟ್ಯ ದಂತ ಮತ್ತು ಓಷ್ಟ್ಯ ದಂತ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಎರಡೂ ಬೇಕು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ವರ್ಣವನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ವ ಎಂಬ ವರ್ಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಂತೌಷ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ದಂತ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಂತೌಷ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನುಸ್ವರ ಅನುಸ್ವರವು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಠನಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅನುಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕಂಠನಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಠನಾಸಿಕ ಅನುಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂದು ಕಂಠನಾಸಿಕ ಅಮ್ ಅನ್ನುವುದು ಕಂಠನಾಸಿಕ ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಕಂಠ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎದರ ಸಹಾಯ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಾಗ್ತವೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇಕು ಕ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ ಕ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ ಕ ಕ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ ಆಯಿತು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕಿ ಆಯಿತು ಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕಿ ದೀರ್ಘ ಬಂತು ಕಿ ಆಯಿತು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು ಉ
ಉಂಟಾಗುವ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿಯಾಗುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಂಜನೆಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳೇ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಸ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವುದೇ ಏನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವೇಂತ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಜ್ಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆದರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಂಜನಗಳ ತಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾವೇನು ತರುವೆ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಜಾತೀಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನ ಪ್ಲಸ್ ನ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಪ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಜಾತೀಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸುಮಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ನಾವು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ ಸ ಇದೆ ಅದು ಥ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರ ಇದೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನಾವೇನಿದ ಸ ಅದರ ತಳಗೆ ತ ಇದೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅದರ ತಳಗೆ ರ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ ಇದೆ ಟ ಇದೆ ರ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ ತ ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನಂತೆ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಕ್ಷರ ಕ ಕ ಶ ಒತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳಿರ್ಬೋದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರೂ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾದು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳೇನು ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಅಂತ ದೇವಿ ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು ಹೇಳಿದವೆ ಅವು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಸ್ವರವನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಬಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂಗ ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಜ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ವರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕದಿಂದಳವರೆಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಂಜನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಕದಿಂದ ಮವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ನಾವೆಂತ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅನುನಾಸಿಕ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಬಾರದಿರುವ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ವರ್ಗ ಮಾಡುವ ಬಾರದ ಇರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಂಜನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜ್ಞಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ವಾಹಗಳು ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅನುಸ್ವಾರವನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆದಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತಾರೆ ಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗುಣಿತನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಂಜನ ಕುಳಪತ್ತು ಸ್ವರಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರ ಪ್ಲಸ್ ಇ ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವರು ಕಾಗುಣಿತನು ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರಗಳಂದರೆ ಎರಡು ಸುಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಒಂಜೇತ ಜಾತಿಯ ಎರಡೂ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿದೀವಿ ಅದು ಇರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅದನ್ನು ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಜಾತಿ ಸ
ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಧನ್ಯ